What is up guys? It's Neil again and welcome to another video. So if you're new here in my channel, click that subscribe button below and hit that notification bell button to get notified whenever I upload a new video. And also follow me in all of my social media accounts. The links will be in the description box below. In this video guys, I am going to show you how I edit my Instagram pictures kasi may ilan sa inyo na nagdi-DM sa Instagram and nagko-comment na gumawa ko ng video kung paano ko in-edit yung Instagram pictures ko. So, ito na nga siya. Papakita ko lang sa inyo yung feed ko ngayon. May pagka-orange and peach siya. So, yung feed ko dati is dark feed and white feed. Actually, bago ako mag-orange feed, meron pa ako isang feed which is itong para may pagka-teal and orange. Pero in-archive ko lahat yung photos kasi parang hindi ko siya ganun nagustuhan. At mahirap siya i-maintain unlike itong orange feed. So, ang photo editor na ginagamit ko is itong Lightroom CC. So, mag import na ako ngayon ng photo na i-edit natin. So, pipiliin ko tong picture na to. As you can see, hindi siya ganun ka-orange. So, dito sa Lightroom, gagawin natin orange yung vibes niya para mag-match siya dun sa iba kong pictures sa Instagram. And also, pag magsaset kayo ng feed, dapat yung mga pictures na kukunan nyo lang is parang nasa same vibe sila. Kunyari, kung blue feed kayo, mag-picture kayo ng mga bagay na may touch of blue or cold temperature. Ayun. Ang una kong i-adjust is itong light. Actually, dito sa Lightroom, more on pag explore lang siya, gagalaw lang nang gagalaw ng mga bagay-bagay dito para makuha mo yung hinahanap mo sa isang picture. Na-adjust ko yung exposure ng onte Sa contrast naman, most of the time, binababaan ko siya and yung highlights din. Ang favorite ko talagang i-adjust dito is itong shadows. So, tinataasan ko yung shadows para mag-lighten up yung photo and also itong black para mawala yung shadows. Next naman is sa uh, color temperature. At dahil nga orange yung feed ko, kailangan na mas mataas yung temperature, kailangan ng warm at hindi yung cold para maging orange siya. So, imumove ko lang tong temperature pataas and as you can see, medyo nagiging orange na yung picture. And ngayon nakikita ko na medyo bright yung photo, so bababaan ko yung exposure. Isa pang ina-adjust ko para magkaroon ng orange and parang peach photo is itong tint. So, tinataasan ko rin yung tint para magkaroon ng medyo purple na tone. Next naman is vibrance, bababaan. Next naman is the mix. Kung meron kayong part ng photo na hindi bagay, kunyari itong green, pwede natin siyang alisin, pwede natin babaan yung saturation niya para hindi siya gaano mag-pop dun sa picture. So, ito, meron lang akong ilang in-adjust dito sa color mix. And, as I've said kanina, more on pag explore nga lang to. More on parang pag experiment And, huwag kayong matakot na parang magagalaw na magagalaw. Kasi, doon nyo malalaman kung ano yung hinahanap nyo sa isang picture. So, as you can see, ito na yung itsura ng image. And, medyo orangey na nga siya. So, tataasan ko na yung so, temperature ulit. And, ngayon, isa-save ko na siya sa device. And, yung pangalawang photo editor na ginagamit ko is itong BSCO. I-import ko na ngayon yung photo na inedit ko. And ang ginagamit ko na filter sa feed ko is yung T1. Wala actually ako marami yung filter sa Instagram. T1 lang yung favorite kong gamitin. So, ilalagay ko siya sa bandang stick. Ngayon, mag adjust lang ako ng onte para para maayos ng onte yung photo para mas magmatch siya dun sa iba kong mga photo sa feed ko. Personally, ayoko nung photo na sobrang na-oversaturated kasi parang nagiging OA yung dating niya and nawawala yung quality nung photo. And gayon sa white balance naman, mag add ulit ako ng temperature and tint. And as you can see, ito yung difference niya. And skin tone naman, nasa sa inyo na yan kung i-move nyo. Pero sa akin kasi hindi ko ginagalaw yung skin tone. So as is lang siya. And also, itong fade. Isa rin to sa paborito kong galawin dito sa Visco. Pwede na natin siyang i-save to galit. And ang ginagamit ko naman sa pagpa-plan ng feed ko is itong Garni na app. Free lang siya. And ang maganda dito guys, is wala siyang limit sa pag-upload ng photo. Unlike nung ibang planning na apps. Kasi dun sa dati kong ginagamit, may limit siya sa pag-upload ng picture and pagpa-plan. So, ang parang ang hirap niyang gamitin kasi limited lang yung galaw. And ayun na nga guys, ito yung itsura ng photo bago ko siya i-edit and after. So, ayan. So, that ends my video guys. Hope you like it and if you did, give this video a thumbs up, comment down below, and share this video with your friends. And lastly, don't forget to subscribe. Again, this is Neil and see you on my next video. Bye-bye!